необычную выпечку, которую вы порадуете своих родных и близких, можно приготовить из доступных продуктов и за короткое время. Приготовим эффектное печенье мраморное. Для рецепта нам понадобятся такие продукты. Мука, яйца, немного соли, сахар, шоколад, черный или молочный, у меня черный, дальше какао-порошок, масло сливочное, сахарная пудра, разрыхлитель и ванильный сахар или ваниль. Все. Приступаем сразу же к приготовлению. Мы будем смешивать подтаявшее масло с сахаром. Я сразу же пересыплю сахар в мерочный стаканчик. Порежем кусочками масла. И теперь при помощи миксера и многофункциональной насадки будем перемешивать масло с сахаром. Ну, взбивать. Теперь в масляную эту массу добавляем какао. Я буду делать постепенно. 5 ложек какао у нас сюда уйдет. И перемешиваем все вместе. Теперь добавляем растопленный на водяной бане шоколад. И снова все перемешиваем. Получилась такая шоколадно-масляная масса. Теперь нам надо сюда добавить ванильный сахар или ваниль. Быстренько перемешиваем. Так. И теперь яйца. Подмешиваем по одному яйцу. Одно яйцо разбили, добавили и перемешали. И только после того, как смешали одно и первое яйцо, смешиваем остальные. Полученную массу мы переливаем в емкость, где будет удобно замешивать тесто. Будем добавлять сюда муку просеянную через сито, соль и разрыхлитель. И замешиваем тесто. Разрыхлитель я сразу же сюда добавлю. Ну и соль тоже. Соль буквально чуть-чуть, там где-то одна третья столовая ой, чайной ложки. Все, просеиваем и замешиваем тесто. У нас получилось такое эластичное, достаточно липкое тесто, которое руками вымесить тяжело. Это мы делаем при помощи лопатки. Все, тесто готово. Я его накрываю крышкой и убираю в холод на 3-4 часа. Тесто остыло, и теперь его легко можно брать руками. Мы делаем... Вот такие вот небольшие шарики формируем. Вот. Теперь их нужно обвалять в сахарной пудре, делать такую плотную сахарную, так скажем, оболочку. Вот. И выкладываем на плотный, который покрыт у нас пергаментной бумагой. Ставим выпекаться печенье в разогретую до 180 градусов духовку. Прошло 17 минут и можно проверить печенье. Проверять будем при помощи деревянной палочки. Я протыкаю печенье. Если палочка остается сухой, как в нашем случае, значит печенье готово.
можно его доставать. Достаем и оставляем немного остыть. Печенье мраморное полностью отражает свое название. После запекания в духовке его поверхность растрескивается, и оно становится похожим на мрамор. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!